ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அந்த டிவி மன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குட்டீஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச எக் பர்கர் வீட்டில் எப்படி செய்யலன்னு பார்ப்போம் வாங்க இப்போ நான் வந்து நாலு பன் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து பர்கர் பன் இல்லை நார்மலாக நம்ம கடையிலலாம் பேக்கரிலாம் இருக்கும்ல அந்த பன்னு அதை தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி சென்டரில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இங்கே வர தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் நெய் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஆயில் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து இந்த பண்ணை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம கட் பண்ணியிருக்க பக்கம் மட்டும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து குடைமிளகாய் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க விதை எல்லாமே எடுத்துடலாம் இப்போ அதே தோசை கல்ல இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துட்டு இந்த குடமிளகாயை வந்து அதில் வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்காக பின்பக்கமும் திருப்பி விட்டுக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு முட்டை உடச்சி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி உடைக்கலைன்னா கூட தனியாக முட்டை அடிச்சுட்டு அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படியே இது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை அப்படியே திருப்பி விட்டு வேக விடலாம் நம்ம குடமிளகாயோட ஏன் முட்டை சேர்த்து வேக வைக்கிறோம்னா இப்போ பசங்க வந்து குடமிளகாய் தனியாக வச்சா சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி முட்டையோட சேர்த்து கொடுத்தோம்னா சாப்பிட்ருவாங்க உங்களுக்கு ஆஃப் பாயில் பிடிக்கும்னா நீங்கள் இதோட எடுத்துடலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி உள்ளே கொஞ்சம் குத்தி விட்டுட்டு அதுவும் நல்லா வேகிற அளவுக்கு வெந்ததும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து குடமிளகாய் ஆம்லெட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி மித்த எல்லா குடமிளகாயும் முட்டை சேர்த்து நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பர்கர் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பன்னோட கீழ்பாகம் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் போல் டொமேட்டோ கெச்சப் வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கேப்சிகம் எக் ஆம்லெட் வச்சுக்கிறேன் இது மேலே ரெண்டு வெங்காயம் வச்சுக்கிறேன் ஒரு தக்காளி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணது வச்சுக்கோங்க நீங்கள் குக்கும்பர் இருந்துச்சுன்னா அது கூட சேர்த்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து சீஸ் ஸ்லைஸ் இது வந்து இது மேலே ஒன்று வச்சுக்கலாம் உங்ககிட்ட ஸ்லைஸ் இல்லைன்னா துருவி கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதை வச்சுட்டு இது மேலே மேல்பாகத்தில் உள்ள பண்ணை வந்து வச்சிடலாம் இது மேலே இது ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு டூத் ஸ்டிக் வந்து வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் வந்து பர்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இன்னொரு பர்கருக்கு வந்து நான் மயோனைஸ் வச்சுக்கிறேன் மயோனைஸ் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் போல் டொமேட்டோ கச்சப் வச்சுக்கிறேன் டொமேட்டோ கெச்சப்பும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் அது மேலே இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த குடமிளகாய் ஆம்லெட் வந்து மேலே வச்சிடலாம் அதே மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வச்சுட்டு சீஸும் வச்சுட்டு நம்ம மேலே உள்ள பண்ணு வந்து வச்சிடலாம் இப்படியும் நம்ம இன்னொரு பர்கர் செஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் எக் பர்கர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து இன்னும் அந்த லெட்டிஸ் இல்லை உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃபிங் கட்லெட் மாதிரிலாம் வச்சு சாப்பிடுவாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட இஷ்டம்தான் என்ன வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்காக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் எப்போதும் ஒரே மாதிரி செய்யாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பசங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு ஒவ்வொரு நாள் சிம்பிளாக நம்ம வேலையும் குறைச்சிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் என்று டிவி மன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரை